Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Syukur kepada Allah SWT kita bertemu sekali lagi dalam usrah kali kedua usrah online anjuran angkatan beli Islam Abim Negeri Sembilan yang mana pada kali ini kita bawa uh, sedikit berlainan usrah kita untuk membincangkan hal ehwal isu-isu semasa dan saya ingin ucapkan selamat datang kepada semua terutama panel kita pada hari ini iaitu Profesor Madia Dr. Zulkifli Hassan Alhamdulillah insyaAllah pada hari ini kita akan membicarakan tentang tajuk yang sangat relevan dalam situasi kita menghadapi COVID-19 dan juga pasca COVID-19 terutama apakah uh, kesan-kesan ataupun cabaran kepada senario-senario masa akan datang terhadap gerakan Islam terutama sebagai contoh di Malaysia Angkatan Beli Islam Malaysia Abim adalah gerakan Islam yang mempercori berbagai perkara baru sebelum-sebelum ini pada tahun-tahun sebelum ini namun mungkin ada apa-apa dapatan baru yang akan dikongsikan susulan daripada uh, kesan COVID-19 ini kepada gerakan Islam terutamanya uh, di Malaysia ini ABIM terutamanya dan juga di peringkat global. Sebelum saya pergi jauh, uh, ingin saya uh, kita buka dulu majlis kita pada hari ini dengan umur kitab Al-Fatihah. Auzubillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Ma'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'alikamu'al
uh, berkenaan dengan uh, senario masa hadapan uh, Islamic Movement. Saya buat uh, sediakan slide ini uh, dalam uh, bahasa Inggeris tetapi pembentangannya dia dalam bahasa Melayu dan saya akan uh, menggunakan uh, kedua-dua bahasa dalam pembentangan pada hari ini. Jadi uh, umumnya kalau kita lihat realiti yang pada hari ini uh, dunia sang sangat rancak okay, uh, membicarakan tentang uh, senario, future senario selepas uh, pandemik iaitu post pandemik kerana uh, dunia melihat bahawa pandemik COVID-19 ini dia merubah dunia dengan begitu signifikan. Okey. Namun kalau kita lihat daripada pemerhatian uh, secara umumnya, okey, um, wacana-wacana ini dia dominasi oleh negara bukan Islam ataupun bukan dunia Islam. Uh, dan dunia Islam dilihat uh, sebagai followers ataupun sebagai uh, uh, pen, uh, 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 hanya mengikuti perbincangan dan belum ada satu wacana yang solid yang yang kita uh, terajui leading okey uh, wacana berkenaan dengan covid dan saya terfikir um, uh, adakah gerakan Islam uh, ada membicarakan dan saya lihat bahawa ada tetapi ianya tidak begitu uh, begitu menyeluruh dan wacana-wacana sebegini perlu dilihat untuk memastikan bahawa okey um, uh, uh, masa hadapan uh, gerakan Islam itu akan relevan dan akan uh, signifikan kepada uh, masyarakat insya-Allah Okey. Um, terus next. Okey. Um, pada hari ini saya akan uh, membicarakan uh, tentang um, COVID-19, kemudian kita akan bicarakan tentang Islamic movement, kemudian saya akan integrate dan harmonikan okey um, uh, tentang uh, kedua-duanya dan lihat bagaimanakah uh, future scenarios yang uh, boleh kita uh, imaginasikan uh, dan apakah uh, respons yang perlu kita Uh, yang boleh kita ambil ya yeah? dan uh, saya ingin mengatakan bahawa future studies ataupun uh, kajian masa hadapan ini salah satu bidang yang mesti dikuasai oleh gerakan Islam uh, kerana uh, dengan adanya uh, uh, penguasaan ilmu disiplin uh, future studies ini kita akan dapat mempunyai perancangan dan visi yang lebih jelas berdasarkan fakta dan juga uh, imajinasi yang uh, berdasarkan kepada realiti ya yeah? Maknanya kita perlu ada insight, the ability to learn and reflect from past successes and mistakes. Juga insight, the ability to interpret and respond to current situations. And then juga foresight, iaitu the ability to predict and prepare possible futures. Dan ini adalah di antara prerequisite ataupun keperluan kepada gerakan Islam ataupun anak muda. Okay, bagaimana untuk kita merancang dan mencipta masa hadapan yang lebih cerah, yang lebih strategik di mana kita akan dapat membuat adjustment sekiranya ada apa-apa perubahan dalam perancangan yang kita laksanakan. Okay, next. Okay, saya ada uh, lebih kurang 19 slides tapi mungkin ada beberapa slide yang saya akan uh, skip. Ya. Kalau kita lihat ini merupakan wacana-wacana yang dibawa okay, di mainstream. Ya. Bagaimana uh, masyarakat, bagaimana uh, dunia luar terutamanya dunia barat mereka sudah pun mempunyai uh, apa wacana-wacana berkenaan dengan masa hadapan yang begitu komprehensif dan pelbagai future scenarios yang diadakan dan mereka merancang mencipta strategi berdasarkan future scenarios dan alternative future scenarios yang mereka ingin laksanakan. Kalau kita lihat um, didominasi oleh dunia barat, ya didominasi oleh barat. Hingga kan uh, the future of East Asian juga kita lihat bahawa ianya bukan di, ditulis ataupun diwacanakan oleh dunia Islam. Uh, kalau kita lihat dalam aspek COVID-19, okay, United Nations Development Program sudah pun mengeluarkan uh, dokumen yang sangat penting iaitu COVID-19 UNDP's Integrated Response. Dan pada hari ini jika kita lihat, belum ada satu respons yang solid uh, daripada gerakan Islam maupun dunia Islam tentang bagaimanakah untuk kita uh, respons, okay, uh, ref bagi reflection terhadap COVID-19. Uh, ada seperti uh, Islamic Development Bank sudah pun mengeluarkan dokumen dan even uh, mengeluarkan uh, lebih kurang beberapa untuk research berkenaan dan baru-baru ini berkenaan dengan Islamic Finance juga telah mengeluarkan satu dokumen yang agak komprehensif berkenaan dengan efek dan juga im impact uh, okay, uh, COVID-19. Tetapi kita lihat dari segi uh, dari aspek gerakan Islam kita belum ada diskurs atau wacana ataupun apa-apa um, um, uh, artikel yang solid 
membincangkan tentang hala tuju dan uh, respon gerakan Islam terhadap COVID-19. Uh, next. Okay. Okay, saya ingin berkongsi dengan uh, penonton semua bahawa um, COVID-19 sudah pasti akan menjadi uh, ejen perubah yang begitu signifikan kepada dunia dari aspek budayanya, dari aspek ekonomi, dari aspek uh, um, termasuk dari aspek sosial. Maknanya COVID-19 ini akan memperkenalkan satu uh, norma baru okay, kepada uh, gaya hidup manusia. Bukan orang Islam, tetapi seluruhan manusia. Ini bermakna bahawa COVID-19 ini membawa satu mesej yang sangat besar kepada manusia bagaimanakah kita untuk respons kepada apa-apa pandemik yang membawa kepada nilai kemanusiaan. Maknanya we can go back to normal and uh, coronavirus definitely akan mengubah dunia. Ya, ini saya ambil petikan daripada uh, akhbar yang melihatkan bagaimana um, how will coronavirus change the world. Okay. Dan uh, kita lihat juga um, setelah next, uh, apa respons dunia, dunia, dunia apa negara-negara di dunia terhadap COVID-19. Yeah? Dan ini uh, sedikit uh, um, sejarah, kalau kita lihat bagaimana uh, sejarah uh, pandemik ataupun wabak, uh, sejarah uh, uh, manusia, okay, bermula dengan uh, Plague of Justinian, kemudian Spanish Flu, Smallpox, kemudian uh, Black Death, okay. Dan kita lihat bagaimana ianya melibatkan uh, uh, jangka masa yang begitu panjang, eh, kurun lamanya seperti Black Death yang melibatkan uh, 200 juta manusia okay, yang uh, yang mati dan uh, dia ambil hampir 200 tahun Eropah memerlukan 200 tahun untuk mengembalikan populasinya seperti mana uh, populasi sebelum itu. Ini bermakna bahawa kita uh, uh, mesti memahami bahawa wabak pastinya akan mengubah secara signifikan dan secara mendalam terhadap uh, keseluruhan aktiviti kehidupan manusia dan uh, dan dan pandemik uh, COVID-19 ini ada beberapa uh, persamaan yang seperti dalam Black Death uh, okay, 200 uh, juta yang meninggal uh, pada abad ke-14 dan ingin saya kongsikan uh, juga bahawa uh, Ibnu Khaldun okay, mengarang kitab Al-Ibar ataupun kitab uh, Al-Muqaddimah itu Uh, beliau uh, dapat melihat kesan daripada uh, Black Death ini dan itu jugalah di antara uh, pada pandangan peribadi saya bahawa uh, di antara sumbangan dan faktor kenapa Ibn Khaldun mampu untuk menghasilkan masterpiece okay, uh, uh, Al-Muqadimah itu yang sangat menyeluruh kerana beliau melihat bagaimana kesan daripada wabak beliau juga dapat melihat bagaimana kesan bermulanya kejatuhan uh, Uh, khalifah, kejatuhan empire dan juga beliau juga dapat melihat bagaimana kekecamukan okay, uh, uh, masyarakat uh, pada zaman itu dan baru melahirkan uh, kitab Al-Muqaddimah, buku Al-Muqaddimah yang yang menjadi masterpiece yang sehingga kini menjadi uh, rujukan kepada uh, uh, sarjana dan juga uh, ahli akademik seluruh dunia okay. kemudian kita akan lihat uh, respons daripada negara-negara di dunia ini sebagai uh, uh, perkongsian di mana Amerika telah pun men, 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 memperuntukkan uh, sejumlah lebih daripada 2 trilion okey untuk um, untuk emergency package okey package um, kecemasan untuk uh, apa, men, apa memberikan semula nafas kepada ekonomi even Germany yang dikatakan sebagai uh, dipanggil um, apa crisis proof uh, ekonomi akhirnya juga mengalami satu keadaan yang begitu kritikal Uh, ingin uh, juga inject lebih kurang 1.7 trillion uh, Singapore dollar, Japan about 757 billion, uh, Singapore about 55 billion, Malaysia about 89 billion or 250 billion. So kita akan lihat betapa serius berbanding dengan pandemik ataupun wabak sebelum ini seperti SARS dan lain. Ya, yeah? maknanya seluruh yeah, memperuntukkan sebelah trillion kepada uh, negara untuk okay, memberikan nafas kepada ekonomi kerana sudah pasti kita lihat kesan daripada okay, uh, pandemik ini akan menyebabkan uh, depression ataupun uh, uh, dipanggil great depressions ya yeah? great depressions kita lihat bagaimana di Amerika pada hari ini uh, jumlah kematian sudah um, um, uh, sudah melebihi 334000 okey dan uh, sorry uh, dan lebih kurang 96000 dengan uh, lebih 1 juta yang telah pun dijangkiti ya yeah? 
dan seluruh dunia kita lihat bagaimana uh, lebih 334,000 telah mati meninggal dunia dan lebih kurang 5 juta telah pun di dan, dan angka ini akan terus meningkat apabila uh, ianya akan sampai ianya akan sampai ke lebih 190 uh, negara di dunia bukan 500 negara di dunia okey teruskan okey uh, selepas itu kita akan lihat um, apakah Uh, kesan daripada uh, pandemik ataupun COVID-19 ini dan uh, saya telah merumuskan okay, uh, pandangan-pandangan yang ada uh, yang dibuat oleh para sarjana, cendekawan, para pemikir kepada 10 uh, uh, perubahan ataupun kesan yang sangat-sangat uh, uh, mendalam dan signifikan okay, kepada kehidupan manusia okay, yang pertama ialah uh, the pandemic will strengthen the state and reinforce nationalism Okay, ini bagaimana di uh, negara itulah untuk uh, nice the private hospital di UK mereka cuba nationalize uh, modes of transport di France mereka cuba nationalize uh, large businesses dan juga kita lihat bagaimana uh, right now patriotism has been defined has been redefined the patriotism is no longer uh, demilitarizations of that pet, uh, of patriotism tetapi lihat kepada aspek yang lain yang kedua ialah the shift in power and influence from west to east Ya, yeah. kita lihat bagaimana China telah pun uh, mendapat manfaat yang besar. Malahan kalau kita baca bahawa 8 negara Shanghai Cooperation Organization telah pun menandatangani bilateral trade di antara mereka dan akan menggunakan local currency dan bukan lagi US currency. Nombor tiga, uh, uh, dunia juga akan less open, okay, and less free. Kerana apa? Kerana ada government surveillance. Okay, bagaimana kita lihat bahawa government sudah boleh mendapatkan data dan juga um, kita terpaksa menyerahkan data-data kepada government dan government boleh lebih berkuasa untuk uh, mendapatkan data-data yang lebih terperinci. Nombor empat, uh, perubahan dari aspek uh, bisnes iaitu companies. Okay? Dan yang kelima ialah um, banyak negara akan mengalami kesusahan dan kesukaran ekonomi. Dan dikatakan bahawa kita akan melalui Great Depression, malahan Greatest Depression dari berbanding dengan uh, apa yang berlaku pada uh, 1930-an dan 1940-an. Okay. Dan yang keenam ialah, ini lebih menarik, iaitu bagaimana amalan uh, agama akan juga berubah. Yeah. Kalau kita lihat bagaimana amalan agama berubah, uh, sebelum ini uh, face to face tetapi sekarang ini online platform okay, booming dan uh, sangat-sangat hebat bagaimana Uh, religious gathering uh, sebelum ini kalau katakan seribu sahaja yang hadir tetapi melalui online kita lihat mampu mencecah satu juta okay? dan kita lihat bagaimana uh, religious uh, movement ataupun uh, um, institusi agama ini sudah pun menggunakan teknologi untuk the people okay? dan nombor tujuh kita lihat uh, education kita lihat Harvard dan top university mereka juga sudah pun menawarkan uh, uh, pelbagai free online services kelapan, okay, a tech firm will become more powerful kita lihat bagaimana Zoom, Google, okay, Microsoft dan sebagainya lebih berkuasa dan semuanya ingin menggunakan platform-platform ini dan yang kesembilan ialah change of lifestyle and global health awakening apa yang saya ingin kongsikan change of lifestyle ini kalau kita lihat bagaimana uh, industri wildlife di uh, di China yang lebih kurang uh, bernilai lebih kurang 1 juta bilion kemungkinan uh, industri ini mungkin akan uh, kurang ataupun uh, jatuh dan akhirnya uh, gaya hidup uh, cara pemakanan juga akan berubah cara hidup kebersihan hijin juga akan berubah dan yang paling penting adalah uh, health uh, awakening di mana masyarakat dunia kembali untuk uh, uh, lebih uh, menjaga hijin dan kebersihan dan akhir sekali apa yang saya kata dia sangat penting nombor 10 ini ialah kita lihat wala apa pun uh, respons yang dibawa oleh dunia tetapi yang paling penting adalah behavior ataupun the power of the human spirit. Maknanya apa pun teknologi, apa pun kemajuan tetapi sifat manusia itu sendiri sebenarnya yang akan menentukan sama ada kita berjaya melawan COVID-19. Teruskan. Alright. Penonton yang dirahmati Allah sekalian. Seterusnya kita akan membicarakan tentang um, gerakan Islam tentang uh, next ya eh? uh, tentang um, um, gerakan Islam. Ini saya katakan ini beberapa contoh yang dikatakan uh, future scenarios post pandemic. Bagaimana uh, Simon Mayer dia telah mengklasifikasikan kepada 
empat uh, future scenarios okey uh, so high inna yatullah kepada empat scenarios uh, Kathleen uh, kepada tiga scenarios maknanya di dunia luar di dunia barat mereka sudah pun uh, menjangkakan uh, apa-apa future scenarios selepas pandemik dan mereka sudah mula merancang untuk memastikan mereka berjaya menangani uh, perkara ini dengan lebih baik walaupun ada negara-negara yang dilihat gagal dan saya merasakan bahawa uh, mereka akan dapat catch up mereka akan dapat uh, membuat adjustment dan akan dapat uh, okay, menangani uh, pastinya pandemik ini dengan baik uh, di masa hadapan. Okey. Sekarang kita berpindah kepada dunia Islam ataupun kepada gerakan Islam. Okey. Uh, pada abad ke-15, okey pada tahun 1970-an kita lihat bagaimana uh, dunia Islam ataupun umat Islam okey setelah mereka mendapat kemerdekaan daripada penjajah, okey setelah mereka dijajah, okey Um, telah pun dijanjikan uh, ataupun digula-gulakan dengan uh, satu berita gembira bahawa ad ke-15 akan menjadi abad umat Islam. Maknanya Islam akan berada di uh, persada dunia, kembali meng- mendominasi dunia. Okay? Tetapi apa yang kita lihat setelah uh, lebih 40 tahun abad ke-15, okay, kita semakin kertir ke belakang. Okey, krisis semakin banyak di dalam. Maknanya di antara pemerhatian yang dibuat adalah kerana apa? Kerana imajinasi dan 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 dan, dan spekulasi yang dibuat oleh uh, para pemikir pada waktu itu adalah tidak mempunyai satu ataupun vision yang jelas dan terperinci bagaimana untuk mendepani abad ke-15 dan bagaimana untuk kita menerajui abad ke-15. Kita hanya dikenakan dengan Uh, apa dengan uh, retorik dijanjikan dengan uh, uh, dengan imajinasi barangkali pada waktu itu kekurangan uh, pada pemikir pada waktu itu adalah kerana mereka tidak ada data mereka tidak tahu uh, tidak mempunyai fakta dan data kerana uh, jadi mereka melakukan imajinasi dan, dan apa yang mereka lihat barangkali apa yang boleh uh, berlaku pada abad ke-15 tetapi pada abad ke-16 kita perlu merubah okey pe, apa uh, uh, strategi ini okey untuk memastikan bahawa abad ke-16 okey umat Islam akan bersedia untuk okey menerajui abad ke-16 kembalinya abad ke-16 itu ada the real awakening of muslim ummah by 28 of november 2076 ini dikatakan sebagai vc 20 ataupun vc abad ke-16 hijrah ini yang saya ingin kongsikan sebab sedikit bagaimana pentingnya untuk Gerakan Islam memikirkan jangka masa panjang bukan saja lima tahun tetapi perhaps another 57 years. Okay, next. Okay. Uh, saya ingin kongsikan the use features of the Muslim Ummah. Okay, maknanya ini merupakan uh, summary ataupun uh, ringkasan permasalahan-permasalahan umat Islam yang ada di dunia. Okey, katakan lebih kurang 14 permasalahan. Saya tak mahu ceritakan ke, mengambil masa mungkin uh, another lecture berkenaan the use features of Muslim Ummah. Tetapi apapun the use features of Muslim Ummah ini adalah kita nyatakan adalah keterkebelakangan, kemunduran, uh, krisis, konflik, instability, bad governance dan inilah yang 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 sekarang ini dihidapi oleh Ummah dan kita perlu mengakui dan mengakui uh, fakta ini bahawa adalah kesalahan yang dihadapi oleh dunia Islam ya yeah? okey kita lihat pula apakah permasalahan yang dihadapi oleh gerakan Islam okey next okey the use features of gerakan Islam okey often characterized as anti-modern or as driven by a premium ideology posing a threat to the western way of life Okey ini saya rumuskan ya. Bagaimana kalau kita lihat Huntington The Clash of Civilization walaupun semua orang tidak bersetuju, okey tetapi apabila berlakunya September 11, um, uh, hipotesis Huntington itu seakan membenarkan apa yang berlaku Clash of Civilization. Walaupun Edward Said mengatakan Clash of Ignorance, tetapi kita masih lihat bahawa seakan apa yang di idea digagas oleh Huntington itu semakin benar dan berlakulah apa yang berlaku sehingga pada hari ini dipanggil re-islamization of the Middle East dan akhirnya kita mahu uh, kita melihat bahawa kita gagal untuk mendepani modernity dan kita lihat bahawa Bernard Lewis okey dia dalam bukunya Crisis of Islam beliau mengatakan bagaimana 
gerakan Islam adalah of western civilization bagaimana dan akhir lahirkan satu uh, satu gagasan yang anti western yang melahir, melahir, melahirkan gagasan yang tidak mampu untuk ataupun tidak compatible dengan modernity dan ini merupakan di antara uh, idea-idea yang dibawa dan akhirnya mendominasi mainstream walaupun kita tidak bersetuju tetapi inilah yang dibawa ni inilah difahami oleh sebahagian besar daripada international community particularly non muslims okey gerakan islam sangat sinonim dengan extremism fanatisms fundamentalism international terrorism dan inilah senario yang kita akui bahawa the futures of islamic movement so maknanya kita perlu mengambil satu perubahan apakah yang perlu berlaku yang boleh kita lakukan untuk membetulkan persepsi ini okay, next okay saya ingin kongsikan uh, dari sudut sejarah, historical perspective, how Muslim respond to pandemic. Okay, yang ini sangat penting kerana kita perlu backcasting. Kita perlu lihat makro history. Kita perlu lihat bagaimana sejarah ataupun dipanggil sebagai hindsight. Okay, atau dipanggil hindsight iaitu melihat the past successes and the past mistake. Okay, so kita lihat uh, the Black Death. Okay, ataupun uh, united the population of medieval Damascus. Okey bagaimana uh, para sejarawan melihat bagaimana pandemik apa menyatukan penduduk Syria pada waktu itu. Okey bagaimana di dalam kitab dia Al-Bidayah wal Nihayah okey pada 5 Jun 1348 okey pada 7 Rabiul Awal 749 beliau mengatakan bahawa pada hari itu pada hari Jumaat pada macam seperti ini dipanggil Yaum Yaum Mas'ud Yaumul Mas'ud iaitu it was a memorable day. Dia kata pada waktu itu The people fasted and some slept in mosques, spending the night praying. And the Jews, Christians, Samaritans, children, poor rulers, notables and judges, semuanya bersatu hati pada itu mana semasa itu. Ini respon orang Islam dan juga orang bukan Islam uh, the pandemic. Okay, yang kedua saya ambil contoh adalah Al Bidlisi. Ya, Al Bidlisi ini merupakan seorang sarjana yang agung. Apabila beliau pergi ke Mekah dan beliau tidak singgah ke Egypt beliau terus pergi ke Anatolia dan ramai yang mengkritik kerana beliau lari daripada pandemik dan beliau mengatakan bahawa dia beliau telah menulis kepada kerajaan Osman bahawa pentingnya kerajaan Osman untuk memastikan bahawa uh, populasi okey tidak dijangkiti dengan dengan wabak okey dan yang ketiga adalah di kerajaan Morocco iaitu Sultan Ahmad Al Mansur di di Fes okey telah menulis surat kepada anaknya okey San Abu Farid menulis surat dan mengatakan bahawa close off the area, live safely and to avoid risk of further spread maknanya Sultan Ahmad Mansur juga mengakui perlu adanya okay, uh, lockdown, perlu adanya penjarakan perlu adanya uh, uh, apa pendekatan uh, respon kepada uh, pandemik okay, next itu merupakan segi historical perspective kemudian saya ingin kongsikan how Muslim response impact on economy on the pandemics particularly the justinian plagues and also the uh, the bubble deaths ataupun the black deaths okay so the black deaths in the middle east Shira and byzantine empire including constantinople and asia in egypt it has been estimated about one quarter to one third population died tapi eropa half okay uh, uh, population meninggal okay dan 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 uh, separa sarjana saya ambil satu artikel ditulis oleh pamuk dan maya shaz miller ni Okay, the Journal of Economic History. Beliau mengatakan bahawa the aftermath, the aftermath of the Justinian Plague and Black Death have stimulated agricultural productivity, the urban economy, and long distance trade by creating demand for income elastic goods, both domestic and imported. Okay, apa yang saya ingin kongsikan di sini, ia seakan mengesahkan uh, hipotesis yang dibawa oleh Walter Scheidel dalam buku dia The Great Leveler. Bagaimana sebenarnya walaupun impact Uh, pandemik ni adalah negatif tetapi for long term sekiranya kita dapat grab the opportunity sebenarnya dia akan membawa dia akan stimulate the productivity dan juga ekonomi dan artikel ini telah pun merumuskan bahawa golden age of islam pada abad ke-7 hingga abad ke-10 adalah kesan daripada the pandemic itu di antaranya kerana apa kerana ramai orang meninggal maka ianya menyebabkan the high per capita income of the muslim world dan juga uh, the demand is more dan akhirnya ia dapat create okay, uh, uh, satu ekonomi dan satu anjakan dan inilah yang saya ingin katakan bahawa di sebalik uh, negatifnya impact pandemik ini tetapi sekiranya umat Islam, gerakan Islam mengambil peluang kita boleh dapat 
mencipta satu momentum okey untuk uh, kita adjust hala tuju dan akhirnya akan dapat kembali uh, relevan okey uh, uh, di dalam uh, mainstream masyarakat teruskan Okey, ini yang saya katakan apa sebelum saya tengok kepada future scenario. Saya akan ada tiga future scenarios. Okey. Possible futures yang akan berlaku ialah pastinya COVID-19 akan mempercepatkan fourth industrial revolution dan juga digitalization. Semua orang tidak dapat menafikan. Sebelum ini semua orang masih lagi uh, uh, goyang kaki, tidak mahu melakukan online teaching, online learning dan sebagainya. Tetapi pada hari ini semua dipaksa untuk buat online learning, online teaching. Sebelum ini semua orang uh, sibuk hanya face to face melakukan dakwah dan sebagainya. Pada hari ini kita lihat bagaimana uh, online dakwah itu dapat outreach millions of the people. Okay. So ada tiga um, uh, hypothesis ataupun uh, persoalan. Yang pertama, whether the Islamic movement will recover okay, and will successfully integrate into the general socio-political scheme. Number two, whether the Islamic movement can learn, unlearn, relearn and co-learn and take advantage from the pandemic. And number three, the very important, where the Islamic movement are still relevant. So saya akan cuba lakukan future scenario Islam ini kepada tiga alternative future scenarios yang mungkin kita boleh lihat dan daripada future scenario yang kita cipta ini, kita perlu melakukan perancangan atau strategi untuk memastikan bahawa kita jatuh di antara yang salah satu daripada ketiga-tiga future scenarios itu. Okay, scenario yang pertama. Okay. Senarai yang pertama saya katakan sebagai business as usual. Okay, no change at all. Maknanya kita buat business seperti mana biasa. Okay, kita blame others for triggering the pandemics. Kita create conspiracy theory. Alright, kita kata ini balasan Tuhan ke, untuk kepada Uyghur akhirnya orang Uyghur pun kena. Ini balasan Tuhan kepada orang bukan Islam akhirnya orang Islam pun kena. Maknanya kita terus menerus mencipta conspiracy theory. Blame others for triggering the pandemic. Okay, number two. Endless debate on whether the outbreak was divine punishment or not. Maknanya kita terus menerus berbincangan bahawa ini sebenarnya jaga, apa, balasan Tuhan. Ini sebenarnya bukan balasan Tuhan. Ini merupakan mother nature. Kita terus, okay, apa, uh, um, uh, learner ataupun kita terus sibuk dengan perdebatan. Dan kita adalah merupa, mem, 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 memperuntukkan advice on how to avoid contracting the virus. So, apa pun kita akan lihat the Islamic movement Sekiranya meneruskan okay, uh, the use futures ini, okay, maka kita tak akan ke mana. Maknanya no change at all. And perhaps bukan saja no change, tetapi kita mungkin akan boleh lebih uh, jatuh lagi. Okay, terus kepada future scenarios nombor dua. Okay. Future scenarios nombor dua melihat kepada failure and crisis. Okay, future failure and crisis. Okay. Um, kita lihat the situation that we have not yet seen. Ini yang saya betul-betul bimbangkan kerana ada beberapa Uh, symptom yang menunjukkan ke arah ini. Okay. Failure of some movement leads to a number of regime changes and creates new dictatorships. Ah, ini yang begitu membimbangkan. Okay. Oleh kerana uh, uh, pandemik ini, more civilians, okay, uh, the state will be powerful, uh, more nationalisms, okay, maka negara Islam juga akan lebih tertutup, akan lebih uh, mengagungkan diktator. Ini yang kita takutkan. Nombor dua, nombor, nombor tiga. Deep recessions happen and many Islamic movement experience financial difficulties. No, no. Okay. Maknanya apabila berlakunya recessions dan gerakan Islam menghadapi financial difficulties. Sekarang pun kita nampak ada gerakan Islam yang pun menghadapi masalah kewangan. Dan kebarangkalan berlaku deep recession yang akan impact dan kemungkinan ada gerakan Islam yang akan okay, tutup ataupun akan tidak lagi relevan. Okay. Dan nombor keempat adalah the pandemic okay, akan memperkukuhkan lagi Islamofobia. Ini seperti yang berlaku di India sebagai contoh. Bagaimana uh, masyarakat Hindu, Muslim, masyarakat Hindu melihat orang Islam sebagai pembawa kepada pandemik. Dan akhirnya lebih benci kepada orang-orang Islam. Dan yang terakhir yang saya bimbangkan sekiranya berlaku ialah the birth of new form of terrorism. Oleh kerana tidak tahu apa-apa, maka uh, create a new form of terrorism dan akhirnya Okey akan membawa satu imej yang ter- sangat men, uh, apa, sangat uh, uh, tidak baik kepada dunia Islam. Yang kedua-dua ini adalah negatif. Dan yang terakhir, yang ketiga yang saya mahu future scenario ini adalah yang positif. Yang yang kita kita rasakan perlu ada kepada uh, gerakan Islam. Teruskan. Okey. Apa yang saya katakan sebagai progressive, idealist but realist. Okey, not only idealistic but realistic. Okey. 
Di mana kita lihat bahawa gerakan Islam adalah social movement. Okey, bukan purely political movement. Social movement which are inclusive and universal. Meaning that, apa yang saya katakan beri itu, kita perlu melihat dari kacamata yang lebih universal, rahmatan lil'alamin, iaitu kita perlu mengambil kira semua aspek, bukan sahaja kepada orang Islam, tetapi kepada orang bukan Islam, kepada binatang, kepada uh, environment, alam sekitar, kepada keseluruhan. Okay? Dan nombor dua, a response to socio-economic and political conditions. Kita mesti mempunyai respons yang smart, yang bijak kepada socio-economic and political conditions dan tidak rhetoric. Yang ketiga, gerakan Islam perlu memperkukuhkan the grassroots activists. Kerana proof aktivis inilah yang akan memastikan apa saja reformasi adalah reformasi yang genuine, reformasi yang 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 betul-betul reformasi bukan yang pseudo reformations. Okay. Number keempat adalah combine social work and political activism, not only politics but also social work. Dan kelima, winning the hearts of the people, not only the minds of the poor people, winning the hearts and the minds of all people. The rich people, the poor people, okay, the thinkers, okay, the the celebrities and all, semua manusia. Maknanya kita ingin winning the hearts and minds of the people. Dan untuk mencapai feature senarai nombor tiga ini, saya gariskan beberapa uh, strategic planning ataupun hal tuju gerakan Islam yang mungkin bacanakan. Kita lihat. Ini dah nak sampai akhir lah. Saya ambil masa dalam 3-40 minit lah ya. Eh? Okay. Saya ringkaskan. Ini merupakan uh, pandangan peribadi saya untuk adjust okay, uh, strategic features of Islamic movement. Yang, per, yang pertama, kita perlu mempunyai identity of Islamic movement. Identity yang bagaimana. Yang kedua, perlu clear. Dakwah, education and politics. Yang ketiga, kita kena ada intellectual transformations. Okay, jika dulu pada abad ke-15, kita diwawarkan dengan idea of Islamic State. Okay, adakah ia yang relevan dan apakah perlu kita revisit yang lebih dinamik seperti rakyat madani, the civil state, masyarakat civil dan ada pun madani uh, apa, negara civil. Okay, gerakan Islam perlu reassess the organizational structures. Okay, to avoid elitisms ataupun to avoid sectarisms. Okay, yang kelima ialah gerakan Islam perlu working within local, regional and international frameworks. Kita tak boleh lagi bergerak secara in isolation. Yang keenam, saya nambahkan kepada qualification essentials iaitu intellectual updating, ability to think critically and also ability to introduce strategic planning. Yang ketujuh, the need for partnership and political reconciliation. Ini sangat penting. Okay, between the various social and political powers, yang turn terakhir, adalah institutionalized self-criticism. Ini yang tak ada kepada kita. Mungkin kurang ataupun ada tapi kurang. Iaitu untuk tracing and rectifying erroneous decisions. Okay. And juga intellectual ability. Maknanya kita perlu intellectualize, institutionalized self-criticism. Maknanya gerakan Islam perlu terbuka untuk dikritik dan kita boleh membuat self-correction. Okay. Dan yang terakhir, sebagai menutup, saya punya mungkin perkongsian pada hari ini adalah uh, apakah area yang perlu difokuskan oleh gerakan Islam selepas ini ok, the post pandemic yang saya ringkaskan kepada lebih kurang uh, 13 uh, fokus iaitu uh, lebih kepada Islamic unity uh, kemudian uh, relationship with non-Muslim communities kemudian new breed of leaders and also not only breed of leaders but also new breed of scholars ok, uh, entertainment industry Okay, architecture and environmental design, healthcare services, uh, legal systems, uh, new strength and solidarity, stronger economy and financial resources, good governance, education, ICT and dakwah, science and technology. So apa yang saya perlu, apa yang saya katakan di sini saya ingin rumuskan dalam masa 2 minit tidak lebih daripada 60 patah perkataan ini ialah okay, apabila kita melihat okay, respons yang dibuat oleh dunia dengan UNDP, dengan sebagainya, United Nations, okay, uh, apa, negara-negara maju sudah pun uh, ada wacana okay, untuk respon kepada pandemik dan dengan future scenario yang uh, dengan pelbagai. Okay, tetapi dunia Islam kita lihat masih uh, belum ada wacana yang solid dan konkret untuk bagaimana kita menangani pandemik dan mendepani uh, post-pandemik, post-COVID-19. Dan gerakan Islam perlu mengambil okay, peluang ini untuk terus relevan. Seperti yang saya kongsikan tadi, walaupun pandemik ada negatif, 
tetapi ada negatif impactnya tetapi berdasarkan sejarah yang saya kongsikan tadi bagaimana pandemik telah memberikan kesan kepada Middle East akhirnya mencipta golden ages pada abad ke-70 dengan abad ke-7 dan seterusnya abad ke-10 dan seterusnya okey akibat daripada gimana kita perlu mengambil peluang dan apa yang berlaku pada hari ini ialah gerakan Islam perlu okey membuat okey melihat semula okey hal tuju dan uh, modus operandi mereka untuk mendepani post pandemik kerana uh, peluang-peluang yang ada itu uh, sangat dan kita terus relevan dan saya cuba uh, menggariskan tiga future scenarios ataupun scenario masa hadapan yang pertama tidak ada perubahan business as usual yang kedua adalah failure and crisis dan yang ketiga adalah progressive real idealist but realist okey dan saya gariskan sebanyak uh, lebih kurang uh, uh, 10 uh, apa yang perlu dibuat di perubahan iaitu melibatkan identity Okay, untuk uh, institutional self-criticism, intellectual updating dan akhirnya kita perlu lihat kepada fokus kepada beberapa uh, area ke beberapa sektor, beberapa bidang untuk kita memastikan bahawa gerakan Islam mempunyai hala tuju yang tepat dan gerakan Islam perlu specialise uh, di dalam uh, beberapa area dan bukan lagi okay, um, uh, anything under the umbrella. So gerakan Islam perlu memikirkan uh, hala tuju selepas ini adalah untuk Uh, proses uh, specialization proses untuk ke arah expert untuk uh, melainkan specialize ataupun expertise in uh, one area or two areas only not bukan lagi untuk menguasai buat semua kerja tetapi perlu ada uh, kepakaran kemahiran dan kelebihan dan kita kongsikan okey secara intelligent secara uh, bijaksana uh, kekuatan-kekuatan ini dan itulah kita dapat mengembalikan dan kita berdoa semoga okey uh, gerakan Islam dapat kembali Uh, okay, dalam di landasannya dapat kita mendepani apabila kita uh, mencapai pada abad ke-16 pada November 2076 insya, insya Allah umat Islam okay, dunia Islam akan mendominasi dunia dan akhirnya kebahagiaan alamin rahmat sekalian alam seperti mana yang dinukilkan oleh Allah SWT dia dalam Al-Quran sekian terima kasih wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Prof. Madya Dr. Zulkifli Hassan atas perbentangan yang begitu menarik, begitu enlightening dan begitu provoking pada saya untuk kita sebagai aktivis, aktivis dalam gerakan Islam terutamanya kepada aktivis ABIM untuk memikirkan apakah langkah yang sepatutnya kita lakukan pada hari ini untuk menentukan gerakan ABIM ini terus sentiasa relevan di masa depan terutama untuk menarik generasi muda belia seperti mana Dr. Zul sebut tadi tentang breed of scholars, breed of uh, new leaders yang mana ke, uh, pada hari ini dunia semakin bergerak ke arah pembangunan beli itu untuk memimpin dunia yang begitu kita tahu mencabar pada hari ini. Jadi saya ingin terus kepada persoalan yang mungkin dibangkitkan oleh pendengar-pendengar kita di ruang uh, Google Meet ini. Soalan yang pertama saya boleh bacakan kepada Dr. Zul adalah daripada saudara Mio Veda. Saya, saya anggap ini adalah nama samaran saja. Siapa Mio? Apa ciri-ciri yang perlu masuk? Ha. Apakah ciri-ciri yang Prof maksudkan sebagai new breed of leaders? Boleh mungkin Dr. Zul respon pada soalan pertama? Okey. Okey. Terima kasih kepada soalan itu. Okay. Uh, sekarang ni uh, sebenarnya um, saya uh, bersama dengan um, tim saya. So, kita sedang uh, uh, the futures, uh, the brief features of new breed of leaders. Yeah? Uh, projek yang diterajui uh, oleh Prof. Kamal Hassan dan Prof. Kamal Hassan telah pun uh, mengamanahkan saya untuk lead this project New Breed of Leaders so preferred feature scenarios of New Breed of Leaders so uh, yeah, a New Breed of Leaders is not relatively is not so new maknanya uh, apa yang saya maksudkan New Breed of Leaders ini ciri Al-Quran okay, ada di dalam ciri Al-Quran Qawiyul Amin, Hafizun Lim tetapi memberikan cita rasa yang baru dalam konteks modern dalam konteks post modern society okey new mo- new breed of leaders sebagai contoh new breed of leaders bukan sahaja menguasai bidang dia tetapi menguasai bidang yang lain dan dalam masa yang sama menguasai isu semasa dan mempunyai kekuatan emosi dan okey dan uh, apa um, mempunyai ke- ciri-ciri uh, uh, kepimpinan yang 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 diperlukan pada waktu ini okey sebagai contoh okey Um, seorang pemimpin yang mempunyai kelayakan akademik yang baik tetapi emosi yang tidak kuat ataupun tidak menguasai teknologi. Okey, maknanya kita ingin mempunyai new breeds 
yang uh, dipanggil amphibians lah yang dipanggil yang boleh hidup di pelbagai alam iaitu dunia yang kental yang dapat memahami dan yang paling penting adalah new breed of leaders yang mempunyai gabungan di antara budi okey hikmah dan juga berilmu ya di antara ketiga-tiga ilmu berbudi dan berhikmah yang mempunyai kebijaksanaan untuk menangani uh, sesuatu ini ini ada kata Immanuel eh, Immanuel kan kata this is organized knowledge tetapi what is wisdom wisdom is organized life ini yang kita lahirkan new breed of leaders yang mempunyai organized stage dan juga mempunyai organized life wisdom and knowledge terima kasih terima kasih banyak kepada Dr Zul uh, atas penjelasan tadi tentang berkenaan dengan new breeds of leaders yang itu berdasarkan Quran Qawi dan Amin dan juga dalam konteks masa kita perlu kepada yang mampu memikir ataupun uh, berfikir secara kritis untuk melahirkan hikmah ataupun wisdom dan juga pastilah perlu secara organize kehidupan realitinya kehidupan sehari ini dan juga apa yang ada di dalam intellectual seseorang individu tersebut jadi saya rasa uh, ada soalan seterusnya kalau dulu disebut di sini kalau pandemik dahulu seperti Prof terangkan satu penduduk Damascus, adakah pandemik ini akan satukan gerakan-gerakan Islam dunia? Alright. Terima kasih. Itu soalan yang um, apa yes and no. <laughs> <laughs> Maknanya, okay, uh, kita melakukan speculations lah. Speculations. Tapi uh, saya melihat bagaimana uh, sejarah akan berulang. Ya, yeah? Kalau kita lihat bagaimana dipanggil the pendulums of the history. Okay, dia seperti dia bergerak, dia akan jatuh, datang, datang balik. Seperti juga seperti dia panggil apa, uh, uh, roda. Ya, yeah? dia akan berubah, dia akan datang balik. Bermakna pada satu hari nanti sudah pasti umat Islam akan mempunyai penyatuan. Akan kembali bersatu kerana ada kembali unity. Okay, akan kembali. Dan kita ingin memastikan bahawa pandemik ini di antara pemangkin kepada bersatu kesatuan Islam. Bagaimana uh, sejarah yang saya kongsikan tadi oleh Ibnu Qasir dalam kitab dia Al-Bidayah wa Nihayah menceritakan bagaimana indahnya kesatuan bukan sahaja orang Islam tetapi orang Yahudi, orang Kristian dan sebagainya bersama-sama menghadapi pandemik. Dan kita berdoa kepada Allah moga-moga dengan niat dan keikhlasan yang kita ada pada hari ini mungkin uh, ianya dapat mengembalikan si kemanusiaan manusia itu sendiri untuk dapat hidup bersama dapat kembali bersama-sama okey untuk apa uh, uh, bersama bersatu terutamanya Islamic movement apa yang kita uh, hadapi adalah okey ingin saya rumuskan eh, apa yang kita hadapi ialah ke, uh, um, Islamic movement mempunyai ideologi mempunyai um, mekanisme mempunyai pendekatan yang berbeza tetapi sebenarnya kita mempunyai satu kekuatan yang tidak ada kekuatan daripada movement yang lain Okey, berbanding dengan movement uh, sebagai contoh uh, uh, LGBT. Okey, LGBT uh, pendekatan adalah nafsu. Okey, maknanya kesatuan mereka mereka bersatu adalah kerana nafsu, kerana desire, kerana satu, kerana untuk nafsu mereka. Okey, uh, Israel. Okey, bagaimana Zionis bersatu? Kerana apa? Kerana satu sebab iaitu untuk okey memastikan mereka mendominasi dunia untuk menyelamatkan kaum mereka. Tetapi umat Islam berbeza. Kerana gerakan Islam Matlamatnya adalah mentauhidkan Allah. The Tauhidic Paradigm. Maknanya Tauhidic Paradigm, akidah Paradigm ini inilah yang akan menjadi kepada suatu apa, penarik faktor uh, penyatu kepada gerakan Islam. Maka faktor Tauhidic ini sebenarnya yang mengatasi mana-mana okay, faktor sebenarnya akan dapat mengembalikan kesatuan kepada gerakan Islam. Maka pada hari ini saya ingin berkongsikan termasuk pada diri saya bahawa gerakan Islam perlu kembali semula kepada asasnya itu Tauhidik paradigm, mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, maka kita akan ketepikan perubahan apa-apa perbezaan kerana apa? Kerana mentauhidkan Allah SWT. Terima kasih. Okey, terima kasih banyak Dr. Zul atas respon tersebut. Uh, jadi kalau kata saya boleh sedikit sebelum saya pergi ke soalan seterusnya, saya pun ada sedikit persoalan tentang bila mana Dr. Zul sebut tadi tentang perlunya gerakan Islam untuk berlibat sama dalam pembangunan arus kemodenan. Dan dalam konteks masa hari ini kita boleh lihat, kita boleh kategorikan beberapa gerakan Islam itu ada yang anti-modern dan sebagainya. Tetapi kalau untuk bergerak ke hadapan, ia perlu berkebelarasi ataupun bersama. Tetapi dalam isu yang sama, bila kita bincang isu kemodenan ini, ada isu liberalism, ada okay. isu... Umumnya apa yang saya sebutkan... Uh... Yes, yes. Okay. Alright. Okay. Sebenarnya apa yang saya sebut adalah bukanlah semuanya gerakan Islam. 
Okey, maknanya okay. semua gerakan Islam ni uh, anti western, semua gerakan Islam ni anti demokrasi. Cuma saya ingin mengatakan bahawa itu di antara uh, persepsi, antara persepsi yang ada, okey yang difahami oleh uh, international community umumnya okey terhadap gerakan Islam, terhadap Islam. Okey. Okey. Uh, ketika saya uh, berada di Amerika, di United States, okay, so, semasa Fulbright, uh, visiting professorship di, di New York, uh, aktif dengan gerakan Islam di sana, uh, aktif dengan uh, gerakan community uh, di New York, dan apa yang saya akui bahawa real, sememangnya benar bahawa majority okay, orang Islam ini dan Muslim melihat bahawa orang Islam ini dari sudut yang prejudis, ya, mereka sudut dari sudut yang negatif. Apabila yeah. saya um, uh, terlibat dalam program di Jepun, program bersama dengan Japan Foundation, okay, uh, membuat roadshow di seluruh universiti-universiti terkemuka di Jepun. Uh, pelajar-pelajar di Jepun juga mempunyai um, um, umumnya uh, persepsi yang negatif terhadap gerakan Islam. Okay, gerakan Islam. Jadi, uh, ini yang saya katakan bahawa uh, walaupun ada gerakan Islam yang sangat progresif di Turki, di Malaysia, okay, di Indonesia, itu kita tak dapat nafikan. Tetapi umumnya persepsi itu masih ada. Okay. Uh, menjawab soalan Farid, you know, Dr. Farid dengan pembangunan perlu terlibat dalam pembangunan arus pemodernan, apa yang saya ingin maksudkan di sini ialah uh, gerakan Islam perlu bersama di dalam mainstream dan lead the discourse dan lead okay, the development. Okay. Sebagai contoh, kita sebagai rider ataupun penunggang, bukan penunggang agama, kita menumpang, okay, penumpang. Kita bukan followers, tetapi kita adalah leaders. Kita adalah of the frontliners bersama-sama dengan pembangunan arus pemodernan. Di dalam sesebuah negara, gerakan Islam memberikan satu input insight yang sangat influential kepada policy makers. Sebagai contoh, apabila negara ingin membuat RMK, di manakah gerakan Islam punya input dan insight yang sangat berpengaruh? Bagaimanakah gerakan Islam itu dapat memberikan uh, apa, satu input kepada uh, policy decision makers uh, di, di sektor korporat, di sektor uh, kerajaan daripada ini. Kita lihat bagaimana uh, perlunya gerakan Islam untuk lebih relevan, lebih lagi menunjul ke hadapan dan lebih signifikan. Ini yang saya maksudkan dengan pembangunan terlibat secara aktif ke uh, dalam pembangunan arus pembangunan. Dan yang paling penting, dan yang paling penting ialah gerakan Islam akan memberikan hal tuju kepada sesebuah negara. Hal tuju kepada sesebuah sektor korporat dan sebagainya. Kerana apa? Kerana sektor ini perlu diberikan input, diberikan teguran sekiranya mereka uh, hanyut kepada aspek-aspek yang lain. Sebab sekiranya kerajaan hanyut dengan rasuah, maka gerakan Islam perlu terkehadapan, berani berkata benar di hadapan sultan yang zalim kerana hadap perkara yang rasuah. Itulah gerakan Islam perlu lakukan. Terima kasih. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada doktor. Saya rasa Soalan jawapan tadi tu berkait juga dengan soalan saudara Ahmad Fahmi, Net President Abim bila mana beliau menyatakan bagaimana kita boleh oh. lead untuk set the agenda bukan sekadar responsif dan dalam keadaan semasa Prof kita lihat ke sebahagiannya adalah tidak mesra dengan kerajaan pula bukan kerajaan Islam tu tidak mau mesra tapi kerajaan pula tidak mau mesra dengan gerakan Islam jadi bagaimana untuk kita mengimbangkan perkara ni dan begitu juga dengan saudara, uh, soalan saudara Imaduddin bila mana beliau tanya adakah gerakan Islam perlu right the way disebabkan tentang isu nationalism tadi. Bagaimana untuk kita gabungkan dua soalan ni? Perlu apa? Per- perlu apa? Untuk right the way adakah sebab gerakan kata, Islam perlu? Untuk right the way dengan isu nationalism yang semakin meningkat disebabkan COVID-19 ini, doktor pun ada sebut tadi tentang okay. isu nationalism akan meningkat. So dalam masa sama kerajaan tidak mesra gerakan Islam tetapi gerakan Islam bersedia untuk memberi okay. untuk lead the way. So bagaimana untuk seimbangkan ni? Okey, alright, alright. Oh, soalan dua-dua tu daripada Fahmi dan Imaduddin ni susahlah nak jawab. <laughs> Okey, tak apa. Kita 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 cuba kita cuba. Okey, okay. baik. Alright. Um, apa yang uh, apa ni maksud dengan sebagai leaders? Okey. Uh, sebelum ni kalau kita lihat uh, semasa kegemilangan dunia Islam. Okey, barat hanya followers. Okey, kalau dalam buku <laughs> David Levering Lewis buku The God's Crucibles, okey, dia mengatakan bahawa uh, memang uh, bagi memang yang just pengiklit ataupun followers kepada Al-Andalus eh? maknanya diskurs-diskurs semuanya dikuasai oleh pemikir-pemikir Islam Ibnu Rush, Ibnu Sina semuanya diskurs-diskurs maknanya Barat pada waktu itu diskurs tidak ada okay? dan dikatakan, ini mungkin menarik eh? saya dapat ada baca sebuah artikel yang ditulis oleh Asad Zaman seorang profesor di Pakistan 
mengatakan bagaimana the process of enlightenment di barat itu sebenarnya adalah bermula setelah mereka menterjemahkan al-Quran ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggeris. Ya. Yeah? Maknanya baru dapat idea enlightenment itu yang dikatakan Profesor Azad Ramadan. Itu sangat menarik. Kerana setelah mereka membaca al-Quran yang begitu enlightening Akhirnya bergeraklah post enlightenment enlightenment itu. Itu sangat menarik. Okey. Maknanya apa yang saya katakan bahawa di diskurs itu diterajui oleh dunia Islam. Dan hari ini apa yang berlaku ialah apa-apa wacana, perbincangan terhadap dunia di, di, dikuasai dan diterajui oleh dunia barat. Sebagai contoh. Okey, sebelum ini kita terkenal dengan Cold War, perang dingin di antara Rusia dan Amerika. Maka kita terikut-ikut dan kita mengikut di antara dua kuasa besar dunia ini dan mereka mendiktat menentukan apa yang ingin dibuat oleh dunia-dunia lain. Okey. Kemudian selepas Cold War, okey, berlakulah maka tidak ada lagi apa apa yang berlaku akhirnya uh, mereka men- memperkenalkan satu istilah dipanggil globalization. Maka semua orang berbicara tentang globalization dan akhirnya globalization yang dimaksudkan adalah westernization ataupun americanization yang akhirnya mereka corakkan kepada pemikiran bukan sahaja kepada dunia mereka tetapi dunia barat. Dan apabila globalisation ini semakin tidak relevan, mereka pun memperkenalkan fourth industrial revolution. Yep. Okay, the world uh, world of economy forum, so mereka memperkenalkan fourth industrial revolution. Maka seluruh dunia berbicara tentang fourth industrial revolution dan acuan fourth industrial revolution itu dibuat oleh world economic forum yang diterajui oleh dunia-dunia barat ataupun dunia-dunia negara-negara maju. Akhirnya kita hanya mengikut. Okay, then. Sampai bila United Nations juga telah memperkenalkan sebagai SDGs, goals. Akhirnya mereka juga yang menerajui. Dan apa yang saya masukkan di sini adalah sudah sampai masanya untuk gerakan Islam, kita mengambil peranan untuk bekerjasama ataupun kita working within the regional and international time, kita kena create a course dan orang lain yang akan mengikuti dan kita create the definition dan interpretations. Saya bagi contoh lagi, seperti isu Islamism, political Islamism, Islamis, post-Islamis. Akhirnya kita mengikut pentarifan yang dibuat oleh Graham, oleh um, uh, oleh Oliver Roy, oleh uh, Bernard Lewis. Eh? Kerana sedangkan kita perlu adanya kekuatan intelektual atau kekuatan untuk mencipta diskurs yang akhirnya akan mencorakkan okay, cara berfikir umat Islam dan akhirnya selepas itu barulah kita akan menerajui dunia. Mungkin Buan Fahmi tadi. Okay. Soalan yang kedua berkenaan dengan uh, nationalism. Okay. Sebenarnya nasional, apa, nationalism ini sebenarnya kita pun bermula dengan ketika ke awal kebangkitan generasi awal kebangkitan Islam memang kita telah pun ditiupkan dengan roh nationalism untuk mendapatkan kemerdekaan. Ya, bagaimana uh, kita lihat pemikir-pemikir okay, setelah um, hampir keseluruhan umat Islam, negara umat Islam itu dijajah kecuali Turki dan beberapa negara yang lain okey ingin mendapat kemerdekaan maka ter- terbitlah idea the Islamic state maka perlulah kita kepada even bukan nationalism kepada arabism uh, apa national kepada lebih kepada kearaban dan akhirnya kepada tetapi kita sudah lalui proses itu iaitu proses okey dan lebih melihat nationalism dan tidak sepatutnya gerakan Islam okey romanticize ataupun terlalu romantik dengan apa yang berlaku sebelum ini dan kita perlu melihat bahawa data-data yang kita laku yang ada pada banding dengan Maududi dengan Syed Kutub yang tidak ada data kita sudah ada data yang sangat komprehensif economic data okey financial data kita ada history data kita ada uh, political data kita ada banyak kes-kes tadi yang kita boleh buat yang kita perlu belajar bagaimana uh, ke- ke- kelemahan atau kegagalan di Mesir kegagalan di Libya dan sebagainya di Syria kita perlu belajar dan akhirnya ini yang patut kita menetap kepada gerakan Islam perlu konsisten walau apa yang berlaku okey maqasidnya adalah al alamin bahawa konsep nasionalisme itu adalah konsep yang sebenarnya adalah konsep kemanusiaan konsep manusiawi iaitu humanities maknanya Islam melihat konsep humanism itu pasal kita lihat mana di dalam pendidikan juga kita menekankan aspek human learning to know learning to do learning to live together uh, okey maknanya kita untuk hidup bersama-sama seperti UNESCO punya uh, uh, pillars of education jadi pada hari ini apa yang saya ingin jawab kepada Imaduddin bahawa kita semua punya ini neraca yang tetap akan berubah sampai bila-bila iaitu neraca al-Quran 
iaitu konsep manusia konsep rahmatalil alamin maka konsep nasionalisme yang cuba di diinterpretasikan itu kemungkinan perlu direvisit semula dan kemungkinan kita perkenalkan um, mungkin saya lihat bahawa uh, dalam konteks Malaysia mungkin kita katakan inclusive nationalism okay, atau universal inclusion first nationalism ataupun apa untuk melihat konsep kita ingin uh, cabar konsep nationalism tu yang akhirnya membawa rahmah membawa yang lebih inklusif yang universal terima kasih Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Zul. Uh, untuk dua soalan terakhir sebab masa semakin mencemburui kita. Jadi saya rasa saya akan rangkumkan soalan daripada Saudara Ahmad Fahmi dan juga uh, Tuan Kamaru Arifin Wafa, WDP Abin Ugi Sembilan. Yang mana soalan pertamanya bagaimana uh, dalam isu seperti COVID ini untuk kita memirih awlawiyat iaitu tetap isu keselamatan timbul isu bila mana berdepan dalam keadaan menolak kemasukan migran. So dunia Islam dan juga migran ataupun refugees tak tak terpisah. Jadi bagaimana untuk kita mengimbangi perkara ini dan soalan daripada Tuan WDP kita adakah negara-negara Islam yang sebelum ini susah akan menjadi semakin susah akibat daripada kezan COVID-19 ini. Jadi macam mana pandangan Prof. Dr. Zul? Oh, Alright. Uh, yang pertama saya nak kata tengah bahawa saya bukanlah Nostradamus yang <laughs> yang boleh apa? <laughs> yang boleh uh, membuat okey uh, uh, ya, soalan daripada YDP YDP Abim ke-9 ni soalan yang sangat sukarlah seperti uh, tukang kulit lah <laughs> untuk saya okey membuat okey perjangkaan okey uh, yang isu pertama iaitu isu COVID-19 dan alawiyah terhadap imigran okey ini oh, ini satu persoalan yang sangat sangat um, sangat sangat apa susah untuk sukar untuk dijawab kerana ianya melibatkan fiqhul maslahah dan mafsada kerana dalam Islam itu uh, mereka, um, uh, dalam Islam itu kita lihat bagaimana tanggungjawab uh, apa, kerajaan itu okey manutun bil maslahah okey maknanya uh, bergantung kepada maslahah dan juga untuk mengelakkan mafsada maknanya uh, untuk melihat perkara kita perlu menguasai maslahah dan juga fik mafsada iaitu dari aspek makro maslahah dan kita perlu lihat bagaimana kan fik itu ada sudah ada formulanya dan di situ kita boleh melihat formula tersebut dan kita boleh membuat keputusan. Okey, saya ada tulis tentang uh, formula-formula maslahah dan mafsadah. Tapi dia dalam bin sektor kopkin boleh diamalkan. Jadi dalam konteks um, imigran, uh, rongia sebagainya. Okey, uh, ini mungkin kontroversi. Okey, tapi saya sentiasa yeah. uh, uh, mungkin melihat kepada um, nafs bahawa bagaimana tanggungjawab kita sebagai manusia okey sebagai manusia dulu bukan sebagai bukan bukan sebagai daripada tanggungjawab sebagai sebagai manusia dahulu bahawa manusia perlu mengu manusia yang lain okey maka kalau kita mata yang itu maka kita perlu berusaha sebaik mana untuk membantu orang yang memerlukan dan yang kedua kita kena yakin bahawa keberkatan apabila kita menolong orang yang orang yang memerlukan ini merupakan bahawa kemungkinan isu imigran ini merupakan ujian daripada Allah SWT kepada kita sejauh mana keimanan kita yakin bahawa apabila kita membantu orang lain Allah akan membawa keberkatan. Ini pandangan saya. Kemungkinan orang lain tidak bersetuju tetapi kita perlu menggunakan hikmah. Okey, menggunakan hikmah dalam menangani isu ini. Dan hikmah inilah yang saya perlu lihat bahawa perlu ada pada pemimpin-pemimpin Perlu perlu pada uh, kepemimpinan terakan Islam bagaimana untuk menyeimbangkan di antara mafsadah imigran yang bawa ke Malaysia dan bagaimana untuk meng, ini dipanggil risk management maknanya untuk menangani isu rongia ini isu imigran ini kita perlu ada satu risk management okay, oleh pihak kerajaan oleh pihak uh, pemimpin bagaimana untuk menangani isu ini maka saya jawapan yang tepat tetapi itulah yang paling penting iaitu adanya risk management iaitu uh, fiqh al-khatar ya iaitu fiqh risk yang perlu ada oleh pemimpin dan juga kerajaan dan juga kepimpinan Islam okey alright dan soalan yang kedua oleh YDP itu adakah negara Islam apa tadi uh, um, apa tadi um, adakah negara Islam uh, okay. sudah susah dan akibat daripada covid ini menyebabkan okay. lagi semakin susah makin okey <coughs> alright uh, saya ingin uh, ajak kepada semua untuk kita baca reports Okey, yang boleh dilihat dalam internet. Okey, uh, report negara-negara Islam respons kepada pandemik. 
COVID-19. Kita boleh baca eh. Uh, Saudi macam mana dia punya respon, T macam mana, Libya, uh, Algeria, Egypt, Malaysia kita boleh tengok, okey? Dan daripada okay. situ kita boleh rumuskan manakah negara yang paling efisien, yang paling yeah. efektif, yang paling dinamik dalam menangani okay, COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga kita lihat bagaimana dinamika ekonomi uh, dan juga uh, populasi sebuah negara. Sebagai contoh, Turki, Uh, Indonesia yang mempunyai, sudah pun mencapai trillion economy, size of economy kita lihat bagaimana mereka-mereka uh, uh, ini dapat menangani dan sekiranya tuan-tuan, uh, penonton-penonton baca report-report uh, okay, uh, ini sebenarnya kita boleh membuat uh, andaian sendiri negara manakah yang akan berjaya apa yang saya ingin rumuskan di sini bahawa kan ada negara yang akan dipanggil fail state ataupun negara yang akan terus lemah dan ada negara-negara yang akan memacu naik malahan barangkali boleh Uh, at par ataupun mengatasi negara-negara maju uh, dan 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 saya melihat bahawa uh, di dalam di antara negara-negara Islam kita sudah lihat beberapa negara yang 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 sudah menunjukkan kemampuan untuk menangani krisis ini menangani pandemik ini dan saya rasakan bahawa negara-negara ini akan dapat okey uh, mencapai okey uh, pembangunan dan dapat menangani pandemik dan akhirnya Okey, akan dapat muncul sebagai salah satu daripada kuasa besar dunia insyaAllah uh, dan pada abad ke-16 mereka perlu akan ada negara Islam yang akan menjadi kuasa besar dunia sebab uh, di antara ciri-ciri kekuatan sesebuah uh, empire ataupun sesebuah kuasa besar itu adalah uh, di dalam sebuah century ataupun uh, abad itu adalah dia panggil dia ada anchor state ya, yeah? anchor state ya, yeah? maknanya di dalam dunia Islam dia kena ada anchor state Okey, kalau dulu kita ada uh, Iraq, Baghdad, kita ada dulu ada Syria ketika zaman uh, uh, zaman Umayyah, dan kemudian kita ada Ottoman Istanbul uh, sebagai anchor state. Pada hari ini kita ingin cari anchor state. Manakah yang dapat menangani, okey, menangani uh, uh, pandemik ini dapat uh, memacu ekonomi dan sebagainya. Kita mohon uh, kepada Allah, insya Allah akan ada anchor state. Barangkali Indonesia. Barangkali Turki, barangkali kombinasi Indonesia, Turki, Malaysia Barangkali kita menjadi akan state dan akhirnya kita akan kembali okay, Meneraja dan membawa rahmah ke sekalian alam. Terima kasih Baik, Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Profesor Madia Dr. Zul Kipri Hassan atas penerangan yang begitu menarik dan begitu menyegarkan tentang bagaimana untuk kita mengemudi ataupun sebagai gerakan Islam untuk mempopulari uh, masa ataupun uh, masyarakat perbincangan diskurs di halayak pasca COVID-19 ini. Saya rasa dan percaya uh, kepada semua tuan-tuan perempuan yang mendengar yang mengikuti perbincangan pada hari ini sama ada melalui ruang Google Meet maupun di Facebook Live. Saya yakin dan percaya tuan-tuan perempuan dapat sedikit gambaran yang luas bagaimana untuk kita menghadapi senario masa hadapan. Cuma saya rasa kalau saya boleh tanya satu lagi soalan untuk uh, saya sebelum kita menutup bagaimana dengan amalan demokrasi di dalam dunia Islam? Maksudnya adakah sebab tadi Dr. Zul ada menyatakan tentang new dictatorship dan disebabkan nasionalism semakin meningkat bagaimana uh, dunia Islam terutama sama ada yang mengamalkan uh, pentadbiran secara monarki ataupun yang demokrasi berperlembagaan hmm. jadi bagaimana hmm. perkara ini dapat hmm. dibicara adakah e undi akan diterima selepas ini untuk dalam konteks Malaysia jadi bagaimana <laughs> ha, dan bagaimana datanya adakah dipercayai okay. ataupun sebab soalan ni boleh jawab sejam ni eh. okey ya, pendek kan ringkas <laughs> okey okey right <laughs> Okey, um, apabila uh, Fukuyama tulis uh, The End of History, okay, dia menceritakan bahawa manusia akhirnya manusia berfikir live sebagai pengakhiran kepada idealism uh, manusia. Maka um, gurunya, okay, Huntington mengkritik dan menulis Clash of Civilization. Okay? Dan kemudian Fukuyama pun menjawab lagi dalam uh, political decay, political order dan sebagainya. Dan itu adalah antara wacana yang menarik kita lihat ya. Uh, bagaimana um, kita lihat bagaimana sama demokrasi ini terus relevan ataupun tak. Halak uh, dan dia uh, berkata impossible state. Uh, kita kena lihat ini diskon yang 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 bagi menjawab uh, isu ini. Dan ada satu, uh, siapa penulis dia, saya lupa, ya, itu berkenaan dengan uh, State do not go to heaven uh, Itu menarik ha. buku dia Maknanya negara ni tak pergi ke syurga Dan Adakah demokrasi, adakah kita perlu beriman dengan demokrasi? 
Okey, adakah kita Ini selain pemerintah monarki tetap Okey, uh, terlibat dengan pemerintahan akhirnya rekonsilian maknanya bersama sama dengan bersama-sama memberikan keadilan masyarakat. Di mana <coughs> um, uh, um, Nabi Nabi Sulaiman uh, apa, dan banyak lagi lah konteks-konteks uh, uh, pemerintahan yang ada Nabi Muhammad SAW yang memperkenalkan konsep syuro, ya wasyawirohum fil amri. Ini adalah uh, asas-asas yang kita boleh rujuk tentang bagaimana untuk uh, mentafsirkan sama ada uh, kita perlu Uh, iman ataupun uh, melihat dia dari aspek demokrasi. Tetapi uh, dalam konteks uh, reality yang kita memahami nas itu sebentar tadi, the nas, okay, iaitu uh, kon- uh, teks, jika kita memahami konteks, konteks demokrasi. Dalam konteks modern state, okay, dalam konteks uh, negara demokrasi dan raja pembelaga, pembelaga, uh, sebagai Malaysia dan negara-negara yang sebagai uh, negara demokrasi, uh, ini merupakan satu uh, sistem okay, pemerintahan yang mengambil kira uh, pandangan rakyat ya yang yang sangat uh, yang 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 mungkin yang terbaik setakat ini kemungkinan uh, ini boleh diambil kira bahawa uh, demokrasi ini seperti kalau kita baca uh, al hukukul insan dan juga al demokratia oleh uh, ranushi uh, juga menceritakan perkara ini dan apa yang saya rumuskan panjang saya katakan jawapannya boleh panjang okey apa yang saya rumuskan di sini adalah uh, gerakan Islam Okey perlu okey men apa mengangkat konsep syuro dalam apa sahaja bentuk kerana di antara di aspek syuro itu ada rahmah dan keberkatannya. Ya. Yeah? Jadi apabila kita melihat bahawa demokrasi sudah adanya parlimen. Okey sekiranya parlimen itu diangkat roh syuro itu kita boleh berdebat bukan hanya setakat pembukaan saja tidak ada debat. Ya. Okay? Maka ia akan membawa rahmah akan membawa keberkatan kerana menghidupkan sunnah sebenarnya sekiranya kita dapat berdebat, berhujah dengan baik. Jadi maka saya masih lagi mengambil pendirian bahawa gerakan Islam perlu, okey, perlu mesra dengan sistem demokrasi yang ada. Tetapi dalam konteks demokrasi tidak mengatasi nas. Kerana demokrasi yang terpimpin dalam konteks nas yang masih lagi tidak boleh mengatasi ajaran agama. Yang tidak boleh mengatasi ajaran Al-Quran. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Maria Dr. Zulkifli Hassan atas jawapan soalan penutup tadi yang mana saya rasa memberi satu gambaran jelas bagaimana perlunya keterlibatan gerakan Islam sama ada di Malaysia dan juga di negara-negara Islam dunia luar sana untuk terus aktif berpartisipasi bersama dengan pembangunan semasa untuk memastikan kemaslahatan umat itu terus terbela tidak mengira kaum, tidak mengira bangsa yang lebih utama adalah manusia sejagat itu terus terpelihara dan memenuhi prinsip-prinsip makwasid syariah iaitu berkenaan dengan nyawa, harta, nasab uh, dan lima perkara tersebut. Saya rasa uh, jam menunjukkan pada sebelah suku maka saya rasa ini satu tempo yang agak lama perbincangan ini dan saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih Farid, banyak. Farid, saya ya. mohon kepada uh, urus tia Ikmal boleh da- boleh uh, download uh, dokumen ini dan sharekan dalam website dan boleh awarkan kepada semua lah maknanya uh, slide ini adalah uh, percuma kepada semua tanpa bayaran terima baik terima kasih banyak kepada Prof Dr Zul saya rasa baru nak tanya tadi sebab ada beberapa permintaan yang uh, mesej saya secara personal juga untuk tanya adakah boleh share dan mereka kata uh, perbincangan yang sangat menarik dan slide pun sangat menarik jadi saya rasa saya ingin akhiri saya ingin sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang mendengar dan terutama kepada Profesor Madia Dr. Tuk Hassan tapi bercanggah pada hari ini dan sekarang saya letakkan satu soalan adakah gerakan Islam sebagai contoh di Malaysia Angkatan Beli Islam ABIM bersedia untuk mengorak langkah mengutai senario-senario yang telah dibincangkan tadi sekiranya bersedia saya rasa kita perlu gerakkan uh, semua daripada hari ini untuk menentukan hala tuju abad ke-16 hijrah kita terus iaitu kita betul-betul mendominasi atau mengutai pembangunan dunia ini insyaAllah jadi saya ingin sekali ini ucapkan terima kasih dan sebelum kita akhiri, saya ingin uh, kita tutup dengan tasbih kafarah dengan surah wal-as. Tuhan akan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim.